ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪೂಜಾ ರಘು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೀತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಸನದ ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ತಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈಚೆಗೆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸು ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಅಳದ ಹಾಕು ಅಂತ ಈ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಮೇಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂಚೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಸ
ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಥರ ಇ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಇ ಜಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನೇನು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದು ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಇ ಬಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರೋದಂಥ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಮೊಬೈಲು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲು ಅಟ್ ನೀವು ಕೈ ಕೈ ಬೆರಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸರು ಹೌದು ಯಾರೋ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ತಿಳಿದು ಆಕ್ಸಿಲರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಲರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ಸು ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾವು ಸೆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದಿದವರಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಓದಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸಹ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗ
ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೀಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಯಾವುದು ಹೊಸದಿದೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ನಮಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಹಾಂ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನವ್ರು ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನವ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅತ್ತ ತುಂಬ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದಲೇ ಈಗ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಾದಂಥ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಐ ಮೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಐ ಡಿನ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ work with some great companies like Panasonic India, Tata Communication and Pitney Bowes for 15 years in sales and business development department. In the year 2015, I founded Neoji Technologies which is a sales consulting company. For the last 6 years, we have diversified into after sales support and distribution of consumables for office automation products. I'm also the founder member of a startup called as Ignition where we are working on a disruptive idea in the domain of e-mobility and last mile logistics using electric vehicles. This is my pleasure to say a few words about my department at MC Hassan. We had some excellent learning time when we were studying in the department. professors who were highly knowledge spent time with us teaching us not only the topics but more i had made some great friends during my college days who have become my friends for life without mentioning them who have been a great support in all my endeavors my words regarding the department will not be become Through this AAV, I would like to introduce a couple of them. My friend circus will, circle was big. It doesn't mean that only these were my friends. I could get only these photographs when I was preparing this particular video. Coming to the department. The corridors of this department has seen some great engineers who have been groomed. My seniors, my juniors. I have seen a lot of them doing some excellent work. Coming to the current day, department has highly knowledge professors, teaching staff. They have well equipped labs, their own mini library to help students to learn. One of the best thing of electronics and instrumentation engineering department is they have something unique which is project and innovation lab here students can gain hands on experience it's managed by the students themselves department puts lot of effort to expose the students to the industry through workshops symposiums and seminars last couple of years the campus placement has been excellent 
I would like to thank all my professors, teaching staff and non-teaching staff of the department for guiding all of us. Also, I would like to thank the MCE family for grooming some excellent engineers and teaching us how to become good human beings. Our wishes will be there for the college, for my department, always. Thank you so much.